大家好，我是红阳，今天用南瓜给大家带来一道美食。首先，我们将南瓜去皮。现在东北的南瓜也非常的便宜，这两小块花了一块八毛钱。南瓜含有丰富的胡萝卜素和维生素 C， 可健脾、预防胃炎。它不仅有较高的食用价值，还有着不可忽视的食疗作用。南瓜去好皮后，挖去中间的瓤，然后切成薄片。切好后，装入盘中，上锅蒸熟。大约十五分钟，我们将蒸好的南瓜端出来，放到案板上，加一勺白糖，再把它压成南瓜泥。南瓜泥压好后，放置微凉，再加入四克的酵母，把酵母搅拌至融化。接下来大碗中倒入四百克的面粉，然后再逐渐倒入南瓜泥，边倒边搅，搅成面絮状，淋入十毫升的熟油，再下手揉成一个光滑不粘手的面团。软硬程度像这样就可以了。扣上盖，放到阳光处开始发酵。一个小时后，用手搓一下，面不会弹，不会缩，并且里面有丰富的蜂窝组织，就说明它已经发好了。直接放到面板上，多揉一会儿，排排里面的气体。面排好气后，搓成长条，切成均匀相等的剂子。我们再依次把每个小剂子向里翻转，按压揉圆。接着面板上撒上一些白面，取来我们最开始揉的第一个小剂子，右手按按，再擀成牛舌头形。擀好后，从一头卷起，卷到另一头，把边缘捏一下，再对半切开，看像不像玫瑰花？生坯全部做好后，模具底部抹油。撒上一层白芝麻，这样吃起来会更香。然后逐个把生坯的底部蘸上蜂蜜，再放到模具中，全部摆好后，空上盖，二次醒发至两倍大。醒发好的状态看起来胖乎乎的，拿起来轻飘飘的。我们在上部抹上一层蜂蜜水，再撒上少许的黑芝麻，研制一下。然后扣上耐高温保鲜膜，冷水上锅，大火烧开后转中火蒸五十分钟。时间到后，焖三分钟才开锅，看，特别的暄乎。将它端出来，放到一个小碗上，撕去保鲜膜，然后趁热脱模。我们用锅蒸的蜂蜜小面包就做好了，特别的暄软，而且颜色还漂亮。我们再看看底部，既香甜又有芝麻的香，特别特别的好吃，而且口感还不发干，做法还简单。有空你也试试吧。好了，今天的视频就到这儿，我们明天不见不散，拜拜。